ಗೆಳೆಯರ ಎನ್ ವೆಂಕಟಾಚಲರವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರ ಜೂನ್ ಮೂರರಂದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಧಾವಿಸ್ತಾರ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕಲಾ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರ ಮಾರ್ಕಂಟೈಲ್ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೂಡ ಇವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ತಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ಕೂಡ ಇವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ನೇಮಕಗೊಳ್ತಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಐದರ ಜೂನ್ ಎರಡರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಪಾರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆದರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರ ಜುಲೈನಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವೆಂಕಟಾಚಲರವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಜನತೆ ಕೂಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಎಳೆದು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಈ ಮೊದಲು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಇತ್ತು ಆದರೆ ಎನ್ ವೆಂಕಟಾಚಲರವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತರ ಗಡಿ ದಾಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಲಂಚ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಹಾಗೂ ದುರ್ವರ್ತನೆಯನ್ನ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೇಸುಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೂರುಗಳು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕೇವಲ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೆಳೆಯರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥವರು ನಿವೃತ್ತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್ ವೆಂಕಟಾಚಲರವರು ಇವರ ಜೀವನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈ